Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos continuar com um adventure que a gente começou a jogar, Trevor Brook. Me pareceu muito interessante, então eu achei que valeu uma, valia uma segunda parte. Vamos lá? Acabou a abertura e agora o cara foi deixado aqui no meio do nada. Na, numas férias, né? Parece que ele tá de férias, não sei. Em Dotland. Esse cenário aqui não me parece 3D, ó. Tá vendo lá em cima? É uma, é uma animação 2D. Olha lá em cima o movimento da árvore, tá vendo? Vamos ver aqui. E esse cenário de fundo é uma foto, né? Obviamente. Então a primeira fase que foi aquele cenário que virava. Que virava assim. Que inclusive provavelmente era uma maquete. Não tenho certeza, mas provavelmente era. É um jogo de clima, né? Faz um. Cria um clima. Não sei qual que é o objetivo do cara aqui. Você está nos anos 60. Essa... Não dá pra gente pegar o um mapa. Opa. Ah, aqui que é o Tribor. Tu quer? Tribor Brook. Trubber Brook. Trubber Brook. Obviamente tem que ter trema, né? Aqui muda de ambiente. Beleza. Olha, é uma cidade. Cidade abandonada, né? É uma cidadezinha alemã. É, raposinha. E aí, foi embora. O jogo tem essa vantagem, você aperta espaço e ele fala os hotspots, né? Isso facilita um pouco, principalmente fazer vídeo, né? para não ficar tão lento, para vocês verem. Então fica mais fácil... Mostrar os hotspots. Eita. Entendi nada. Deixa eu ver aqui o efeito de perspectiva. Ah, ele dá o efeito ainda. Dá? Deixa eu ver. Porque eu gostei muito desse efeito. Vê a casa aqui na frente. Ah, dá sim. Ó. Ele tem um efeito de perspectiva aqui. Apesar do fundo não ter, a frente tem. Pensão. Então botou aquele ah, duplo, duplo clique, eu acho que ele vai mais rápido. Ver. 
Acho que ele anda mais rápido que o duplo clique. Calma, vamos aqui. Uma pensão. Eu sei que dá para subir lá atrás. Olha a, a mocinha. Bem legal esse efeito de luz, né? Claro. <risos> Não adianta ring bell, né? Ah, olha aí. Eita, qual é o nome dele? Dr. Hans. Hans Held. Dr. Hans Held. Tenhauser, Tenhauser. Elevenhauser. Oh, oh, Dr. Hans Tenhauser. Oh, yes, here we have it. Say, is it a quiet room? Seeking some peace and quiet. Uh -huh. Well, I'm working on a text and I could really use some serenity. Text? Are you a kind of writer or something? Normally I work for a university. Right now I'm writing a paper on quantum physics. I've heard worse. You arrived just in time for the big anniversary celebration. Dribber Oak is a bit noisier than usual around these days. But apart from that, I'd say you have nothing to worry about in terms of disturbance. Here's your key, Dr. Tenhauser. My name is Trude, by the way. Trude. If you don't mind, where are all the other guests? Let's put it this way. The season in Trüberburg is already over. I get the impression the season's been over for some time. <laughs> Eu achei que ia falar com a menina lá. Falou com a menina. A noite mais escura. Tannhauser encontra um estranho. Tem uma, tem uma pegada meio Twin Peaks, né? Tô achando bem Twin Peaks essa pegada. Eita. Nossa, tem, a, tem um negócio no chão, ó, os, os ratos. Literalmente uma pegada Twin Peaks. Tá, mas antes vamos dar uma olhada aqui, né? What a mess. Vamos lá, vamos seguir a pegada do cara. Eita, quebrou o um negócio. Que não dá para vir para cá, né? Vamos lá. Eita. Eita. 
Ele é um doutor em física quântica. Entendi qual é dessa menina aí. Eita! A situação está agravante. Só desapareceu. É a menina só, né? Tem muita opção. I know it's a long shot. Maybe it's a wizard of yours. One of your students. This guy wasn't really a ghost. Or was he? No one says I was just writing them for you. What was your name again? Tenny Hall again? Name's Gretchen. I'm an anthropologist. Grande Gretchen. I make those old projects rich or brown just so happen to be my special subject. One of them is supposed to be somewhere around here, though I haven't been able to find it yet. Gretchen, well met. Now, that's all well and good, but what am I going to do without my nose? You know what? I'm going to help you track down the murderer. It looks like he escaped with one of your old dogs. I bet he's hiding somewhere in the mountains. Thank you, Anna. <risos> Todas as opções era ele, ele negando ajudar ela, mas aí eu já, já... Tem que fix, tem que arrumar o bondinho aqui. Ganhamos uma conquista, o incidente de Lázaro. Capítulo 1, bem-vindo a Trouble Book. Trouble Book. Acho que é assim a pronúncia. Quer ver que está tudo bem? Talvez foi o Dark Tá, ele tem, ele tem que achar um master key. Que vai ter que usar alguma coisa para arrumar. Eu não queria fazer isso, eu sabia que ia acontecer o choque. Are you okay? You have brain damage? A gente tem que achar a chave. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Pegar uma caixa, na verdade. Vamos ver os níveis de interação aqui. Agora temos que descer então, né? 
Vamos olhar aqui. Tá vendo? Aí que tem um efeito meio fake 3D. Ele é, é já uma imagem 2D que dá um paralaxinho. Peraí, o que, que ele falou? Ah, tá. Então não. Vamos ver o que tem na cidade. Ah, vem. Ah, a mesa balança. Good temos que arrumar a mesa aqui. De alguma forma, temos que arrumar. Então, nossa, tem várias coisas aqui no cenário. Tem esse negócio. Tem essa janela do quarto dele. Ah, tá. Então a gente vai dispor aqui, ó. Beleza. Ele não é mais rápido um pouco. Vamos explorar, explorar aqui embaixo. Aí depois vamos pro quarto do rapaz, que eu acho que ele vai lá por cima. Tem uma fumaça saindo do negócio. Bom, vamos lá pro quarto dele. Ah, agora a gente pode explorar mais pra cá. Olha que bonitinho. Aqui <risos> a menininha não responde. Bom, aqui a gente pega, seja lá o que isso for. Tá tudo podre aqui, ó. <risos> ah, pegamos o um negocinho aqui. Ah, a gente já... Eita, cheio de verme. Ela falou. Vamos subir aqui e vamos pro quarto do rapaz. Certo? Quebrou o negócio. Espero que isso não seja um mau, mau sinal. Vai ter uma coisa aqui embaixo. Tem alguma coisa aqui. Eita. Buraquinho de rato. Ah, ele pegou um negócio de queijo. Vamos usar o queijinho aqui, ó. Não? Abri a janela do rapaz. Aê. Aí volta. Dá pra abrir aqui? Vamos abrir o armário. Ué. Ah, ele tá colecionando cabide aqui, né? Colecionador de cabides. 
and you don't want to mess up the crime scene. Toile. Olha o monstro do Loch Ness aqui. É isso, meus queridos. Eu acho que já deu uma, tem uma boa ideia do Broker. É? Tramba Brock. Achei um bom jogo. Eu vou continuar jogando, obviamente. Em off. Olha que legal. Mais item. Olha o jornal. 998 anos de Trouble Brook. Now look at all these fish and rods. Quite a collection. You can borrow one if you like, but only in exchange for a pawn. You need to deposit. Precisa dar um dinheiro aqui para poder pegar uma uma vara. É isso, meus queridos. Esse foi Trouble Brook. Espero que vocês tenham gostado. Gostei bastante. Vou continuar jogando, inclusive. Eu achei um jogo muito, muito bacana. Uma história interessante. Né? E, e vou ver no que, que vai dar. Eu acho que essa vara tinha que usar pra, pra cutucar esse balde, talvez. Não sei. É isso, meus queridos. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente. Divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Olha a raposinha aí. E beijo no coração, que senão eu não paro de jogar mais. Valeu, até a próxima.